Ahí está. 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 Nuestra aventura de hoy empieza desde la ciudad de Tarapoto, en el departamento de San Martín. Estamos exactamente aquí, en plena selva peruana. Para llegar aquí lo puedes hacer en avión, en bus o en auto. Primero que todo alquilamos nuestro hotel para dejar nuestras cosas y así poder explorar con tranquilidad. Hoy nos vamos a Chazuta, hemos salido recién del hotel, ahí está. Vamos a agarrar una moto y le vamos a decir que nos lleve al paradero de Chazuta. Agarramos con la mano así. Y está. Amigo, buenos días. Hasta el paradero de Chazuta. Sí. Ponte allá. Ya, gracias. Y aquí es el terminal o el paradero a Chazuta. Chazuta. ¿Cuánto está el precio? Ya, ya estamos completos. ¿El pasaje? ¿Ya? ¿El pasaje de Chazuta cuándo está? 10 soles. 10 soles, ya. ya. Aquí. Chazuta es un pueblito del Perú profundo, un poco olvidado y casi desconocido por los turistas, pero que esconde muchas cosas interesantes, además de ver la verdadera realidad del Perú. Que muchos ignoramos aquí también veremos la forma de vida de esta parte del país y después de un poco más de una hora de viaje llegamos a chazuta y lo primero que vimos fue su plaza de armas a simple vista muy pero muy bonita en esta parte del país, los niños pueden conducir. Es increíble. Amigos, ya me encuentro en la ciudad o en el pueblito de Chazuta. Es un pueblito sobre todo de artesanos. En este momento me encuentro a orilla del río Guayaga. Está muy cerca de la plaza de armas de Chazuta. Aquí hay unos botes. ¿Qué tal? Buenos, buenos días. Recién sacado de Guayas. Ahí está, del, de la, del agua de la olla. Ahí está, esta se le ha la ya fue a mi amigo. ¿Este fue cómo se llama, amigo? Doncella. ¿Este? Sí, Doncella. Doncella. Doncella, Doncella. Me gusta este disco, los pejecitos, disculpe, aunque no es A ver. Este es Doncella. Doncella. Este es Chiripira. ¿Chiripira? Sí. Pues, pues es un tiburón chiquito. Ahí está su cría del tiburón, pues. Este es Dentón. 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 Esto es, a ver, a ver, disculpe. Este es este. Motita. Motita. Sí, mota. Ah, muy bien. Mota. Este se llama lo Nacho. Nachito, ¿no es piraña? No, no, no es piraña. Este se llama Sardina. Nachito. Sardina, ve. Tiene su nombre y su nombre. Ah, ahí está, amigo, ahí está, ahí está. Esta es la Yanamota, ve. Yanamota, ve. ¿Yanamota? Sí, mota negra. Yana. Yana. Es de es quechua, llana, mota, listo, mota negra. mota negra. Todos aquí son pescadores. Claro, por supuesto, amigos, todos los buenos consumidos también. <risa> El río Guayaga es sagrado en la selva. Da alimento, trabajo y sirve como vía de transporte, uniendo muchos pueblos, pues las carreteras son casi inexistentes en el Perú profundo. Aquí puedes desayunar, hay mucha comida típica con pescado fresco del río Guayaga. Caldo de gallina, doncella, ahumado de pescado, cecina, de todo, de todo, de todo. Amigo, ¿la patarasca de qué es? De doncella. Doncella, pero ¿y qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué es? El pescado, el culantro, los cebolla, se le pone en la, envuelta en la hoja de bijao y se le pone a la brasa. Con la calentura, con ya. La a ver, quiero verlo. Quiero uno. Ahí, ahí está el pescado adentro. Claro. 
o sea, es, es un pescado ¿Eh? atamalado. Así. Ah, este es su pecho de la doncella. ¿El pecho? Sí. Pura pulpita. Parte. Pura pulpita, no tiene hueso, no tiene nada. Mira, con la doncella no pueden hacer el apanado, el sudado, la patarasca y también ceviche y un montón de platos. Y no solamente esto, variedad de platos se le saca de la doncella. Uy, uy, qué rico. Y como Chazuta es un pueblo de artesanos, teníamos que visitar una familia de verdaderos artesanos. En este momento he llegado a una familia que se dedica a la artesanía. Es, una, es un negocio familiar de generación en generación y vienen haciendo esto hace mucho tiempo. Las familias artesanas mantienen viva la cultura de Chazuta. Este estilo de artesanía de la selva tiene aproximadamente 1500 a 2000 años. En el año 2012, la cerámica de Chazuta fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Sus acabados son propios y están registrados a nivel nacional, representando la diversidad de la selva peruana, de ese Perú que pocos conocemos y que reclama gritos ser valorada. Ahora puede ser una significación de cómo los artesanos trabajan con esta herramienta. Pone su pie aquí y con el pie izquierdo le damos vuelta. Y con la mano moja un poco la arcilla y van moldeando la arcilla. Bueno, él tiene mucho más experiencia que yo. Yo quiero moldear así. Ahora hemos llegado aquí a Chakra. Pasikiwi es un lugar donde hacen cacao, chocolate. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Firulais? ¿Firulais? Susi solamente muerde a las subas. Me encuentro con el señor Coco que me va a enseñar a preparar chocolate del mejor cacao del Perú. Hola Giovanni, ¿qué tal? Bienvenido. A Chaca Pasiqui y a Chazuta. Este es el cacao. Sí, este es un cacao no. que tiene dos días de, de secado. Ya. Este es un cacao. Ya, esto, esto está dentro de esto. Sí, realmente empezaría ya de este lado. Ya. ¿no? <risa> y aquí empieza. Este es un cacao dos días de secado. Este es un cacao ya tostado. Un cacao hecho nips, descascarillado. Esta es una forma tradicional, amigos, de hacer el, el chocolate. Primero ya. vamos a colocar el nips. Este es el cacao tostado, descascarillado, chancado en pedazos. En este momento voy a preparar mi propio chocolate. Este sí ya es el cacao que acaba de moler. Sí. Uh. Ok, está bien, está bien. ¿Me pasé? Está bien, está bien. Está bien. Ah, no, no, no. Tienes que presionar fuerte. Claro. Eh, de leche en polvo. Ya, un poquito. Ah. Bien. Ahora pondremos el cacao. Tengo unos otros moldes. Cinco moldes. Ahí están. Los estos. Uh -huh. Y luego sí. ponemos a la refri. ¿Por cuánto tiempo? Una media hora tal vez. Ya una media horita. Ya. Miren el chocolate que yo hice. Qué rico. Sí, así es. Mm. ¿Qué tal, Bautia? Buen día. Mm. Buenas tardes. Ahora estamos conociendo un poco de las plantas que ha sembrado aquí el amigo Coco. Este es el cacao. Sí. Este es los frutos del cacao. el fruto del cacao. Sí. Que está aquí. Este, este. Ya podemos cosecharlo. Un, cuando está maduro, cuando está verde es así. Uh -huh. Cuando maduro cambia. Amarillo, yeah. ¿no? Rojizo. Esta es la forma de, de cosechar. ¡Wow! Uh -huh. Este es el cacao. Increíble. Miren, está el cacao. Yo no sabía que se podía comer también. Así no sabía yo. Mm, no sabías. <risa> yo pensaba que solamente la, las pepitas mm. se procesaban y se hacían el cacao de chocolate. Claro, es riquísimo. Y esto la pensaba pulpa. que se botaba. No, 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 la pulpa, la pulpa se, se aprovecha. Bueno, no, no todos aprovechan la pulpa, ¿no? En algunos lugares sí se aprovecha en diferentes formas. Nos despedimos de la chacra Pasequiwi y nos fuimos a bañar a la quebrada. Uf. Luego de estar en la ruta del cacao. Hemos venido a la quebrada de Chazuta Yaku. Está todo muy bonito. 
Esta quebrada desemboca en el río Guayaga. ¿Qué tal muchachos? ¿Ustedes son de aquí, de la zona? ¿Sí? ¿Cómo se llama esta quebrada? Sasuta Yaku. Ah, mira, que están tomando. Ah, ya, por eso están picados. Por eso, por eso están quieren, por eso quieren salir en las cámaras. Ah, por eso, porque si no, no me llamaran. Ya. La quebrada del amor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está así? Aquí, aquí llevan. Llegan parejitos aquí. Claro. Usted ya ha hecho aquí el amor. Varias veces. <risa> bien, bien. Veo aquí que vienen solitos y sus su novias. Ahí está uno. <risa> ¿Ella es novia de quién es? De mí. ¿Es tu novia? ¿Segura? ¿Sí, no, ¿sí amiga? Ay, sí. <risa> La quebrada de Sasutayaku es un lugar de recreamiento familiar. Sobre todo los días domingo. Se llena y está a full diversión. Qué rico es disfrutar en un lugar así, sin el ruido de la ciudad, sin preocupaciones, tan solo tú y los tuyos disfrutando del presente. Y nos despedimos de la quebrada increíble para pasar un domingo familiar espectacular. Y sigue llegando más gente, miren. Uf, pues ya nos vamos ya. Vámonos. Ahora hemos venido al fondo del porvenir. Aquí hacen aguardiente auténtico de pura caña de azúcar. Es increíble. Vamos a ver un poquito cómo es la preparación de la caña de azúcar a la bebida. La aguardiente, mira lo que tengo aquí. Ahora les voy a explicar cómo funciona esto, el procedimiento de la caña de azúcar hasta convertirse en aguardiente. Primero, bueno, se cosecha la caña, se recolecta. Ahí está, luego pasa por esta máquina. En esta máquina va a moler la caña de azúcar y va a quedar así. Ya le va a exprimir todo, todo el líquido, todo el jugo de la caña de azúcar. Sale por aquí y recorre toda esta tubería hasta llegar a estos tinajones, estos recipientes donde se almacena la caña. Aquí la caña se va a fermentar por 48 horas, o sea, dos días. Y va a tomar este color verduzco. ¿Ve? Un color verduzco con 48 horas. Veo que ya pasaron los 48, las 48 horas, que son dos días. Pasa al horno. Donde se eh, evapora. Ya fermentado se evapora. El vapor recorre esta tubería y llega aquí, que es el proceso de enfriamiento. Donde finalmente sale la caña de azúcar en líquido y aquí se va almacenando esto es un filtro con carbón para que eliminen todas las impurezas ¿Mm? increíble y aquí sale el verdadero aguardiente de 100% caña de azúcar ahora vamos a dar un paseo en el peque peque la ruta es yuca, este es Muchuk Yakta y Yuca Nayaka. Muchuk Yakta. Muchuk Yakta. Muchuk Yakta. Muchuk Yakta, pueblo nuevo. Pueblo nuevo, Muchuk Yakta. ¿Y qué más? Yuca Nayaku. Yuca Nayaku. Eso Agua no es pueblo. Agua que sube. Eso significa, ¿no? ¿En qué idioma están? En Quechua. En Quechua, ya. Son unos pueblitos que vamos a ir río adentro para allá en este en este botecito a ver qué tal la verdad es una experiencia nueva porque yo nunca 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 he navegado de un río nunca nunca voy a navegar por primera vez ahora pues Ya está. Subí. Hola. Los pequepeque son los taxis de la selva. Aquí para ir a otro pueblo 
solo puedes llegar en uno de estos, las carreteras son casi inexistentes y el río es el único camino. Hace 40 años no habían carreteras y muchos pueblos estaban aislados. Esto es mi Perú, mi Perú profundo. Ahora vamos a conocer la comunidad nativa de Musushata. Así se llama. Miren, la gente aquí puede lavar su ropa, se baña, juega. Y aquí hacen todo. Ah, ya están, mira. Aunque le hagan los pececitos. Aquí está el firulais. Ahí están los niños. Disfrutando. <risa> lo grabé, lo grabé. <risa> subiendo, subiendo, subiendo. Y llegamos a la comunidad. Hoy. ¿Qué tal? La verdad es una experiencia muy muy bonita. Ahí está el río y en este momento vamos a subir por aquí. ¡Wow! Es increíble. Es increíble, precioso escuchar estos sonidos de la selva. Para venir por aquí por la selva, caminar, tienen que tener repelente, tienen que tener bloqueador, mucha agua y unos zapatos adecuados como estos más o menos, o mejores es que puede. Aquí está mi guía, ¿sí un amigo? Estamos yendo a ver su trabajo del maestro curandero medicinal naturista. Nada de pastillas, nada de cosas. La ayahuasca actúa en tres dimensiones, ¿no? Es físico, psicológico y espiritual. Y en lo físico es que te hace vomitar. Es un encuentro contigo mismo. Tú mismo has creado tú. <risa> Para que tú te encuentras empiezas a expulsar esas malas vibras, malas energías que tienes. ¿no? En la parte psicológica, que emocionalmente no estás bien, porque tienes problemas, es, te libera, te borra todo y te estrés. Todo. El estrés es un problema psicológico. <risa> Ahora he venido a probar el masato, que es una bebida de acá de la selva. ¿De qué está hecho, señor, el, el masato? De yuca. Yuca. ¿Cómo es la elaboración? De yuca cocinado, chancado. ¿O chanca nomás? Sí. Se le, se le hace con, con azúcar y un poquito de yuca, se mastica. ¿Se mastica? Sí. ¿Y después? ¿Y, ¿Y por qué se mastica? ¿Ese es el sabor? ¿Cómo es eso? Se le fermenta. ¿no? Fermenta. ¿Cuánto tiempo se mastica? 
¿Cuánto tiempo? Ya, ya. A ver. Parece, parece una soya. Está bueno, ¿ah? ¿eh? Buenazo. Por último, visitamos a Doña Leovina Chujandama, quien hace jabones de aguaje. Increíble. Todo lo que se puede hacer y desconocemos. Los jabones son para toda la piel y cura el acné y la resequedad. Nos despedimos de la señora Leovina. Hasta luego, señora. Hasta luego, Chao, muchas gracias por todo. Gracias por los chocolates. Nos vamos. Ya tocó el retorno. Nos vamos para Tarapoto. Allá está el auto. La minivan que nos va a llevar a Tarapoto. ¿Ese carro se va a Tarapoto, amigo? ¿Se va a Tarapoto este carro? Sí. ¿Cuánto pasaje? 10. Yes. Yes.